Hi there guys! Good day! So ngayon na uusapan natin ang mga terms or mga basic terms na nakikita natin sa mga reseta or mga prescriptions ng mga doctor na hindi natin alam kung ano ba ang ibig sabihin or ano ba ang mga kahulugan ng mga ito. Okay? So, let's start with the word SIG. Okay? So, when you read that word SIG, that means direction or paraan kung paano inumin ang gamot na nireseta sa iyo. Okay? So, that is SIG. Okay? So, when you read the word or the abbreviations OT, OT, okay? So, that means inumin mo yung gamot once a day. Okay? OD means once a day. So, isang beses lang inumin ang gamot sa isang araw. Okay? And then, when you can see BID naman, alright? So, SIG or direction niya is BID. Okay? So, BID, that means you take or inumin mo ang gamot twice a day. Okay? So, BID means twice a day. Okay? So, pwedeng uminom ka sa umaga at saka sa gabi. Basta kay sa isang araw, twice mo lang siyang inumin. Okay? And then, we have another term as TID. Okay? TID means three times a day. Okay? Three times a day. Ibig sabihin, ang gamot ay inumin mo tatlong beses sa isang araw. Okay? So, that is TID. Okay? QID, that means you take or inumin mo yung gamot four times a day. Okay? QID means four times a day. Okay? So, sa mga mami naman na may mga newborn or 0 to 2 years old, minsan yung mga reseta is after the brand name, may mga GTTS. Okay? Halimbawa, amoxicillin GTTS. So, GTTS means drops. Okay? Drops. Usually kasi yung mga baby, ang gamit dyan is mga drops, pediatric drops lang talaga. So, minsan ako confused tayo, ano ba itong GTTS? Okay? Drops yun. To MCG. Okay? May mga, may mga gamot naman na generic name tapos MCG. Okay? That means microgram. Okay? Mga, may mga tablet din na nagtatapos ng XR. Okay? So, meaning ng XR is extended release. Okay? PRN. Okay? So, nakakalito naman minsan. Ano ba itong PRN? Okay? Minsan kasi uh, ini-instruct naman talaga yan ng mga doktor sa atin. Or so, minsan nakakalimutan natin. So, pagdating sa bahay, ano ba itong PRN? Alright? So, PRN means as needed. Meaning, inumin mo lang yung gamot kung may sakit. Alright? So, usually, ng mga PRN, yung mga pain relievers, kung may sakit lang, tapos, inumin mo siya. Okay? Na INH, usually sa mga asthmatic. So, sa mga brand name or after sa brand name, may mga INH. That means, that is inhalation. Okay? Meron ding mga IV, that is intravenous. I am, that is intramuscular. The SL din. O ba yung SL? That is sublingual. Ibig sabihin, hindi inumin yan. Yung tablet na yan, usually maliit, ilagay yan under the tongue. That, what, that's what means by sublingual or SL. Sublingual. Okay? Tablet din na nagtatapos ng EC. Okay? So, EC, that means enteric coated. Okay? EC. Alright? So, may mga syrup din, may mga tablets din na nagtatapos ng BS. 
ano ba tong BS? After the brand, tapos may BS. Okay, so when you read that word sa prescription or sa tablet mismo or sa syrup, that DS means double strength. Okay, may tablet naman tayo na nagtatapos ng PGM. Halimbawa, cherry pear PGM. Ano bang ibig sabihin ng PGM? Okay, so PGM means puberty growth maximizer. Okay, so may mga syrup din, usually vitamins, na nagtatapos ng mga TLC, like propan TLC. What is TLC? Okay, so that is taurine, lysine, chlorella. Okay, so ibig sabihin yung vitamins na yon may content na taurine, okay, lysine, and chlorella. Alright, so meron din tayong ORS. So ano ba yung ORS? That is oral rehydration salt. And meron din, gam meron din gamot na nagtatapos ng FC, that is film coated. Alright, so maraming gamot. May mga vitamins din or may mga food supplement din na nagtatapos ng SG. Ano ba yung SG? Alright? SG means soft gel. Okay? Soft gel lang siya. Alright? May mga tao din na nag-take ng TTU. Ano ba yung TTU? Okay? So that means propyl tyrosine. Okay? That's CGF. Okay, CGF means chlorella growth factor. Okay? Pagkikita din natin sa ibang mga 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 tablets na hindi natin naiintindihan yung PS. That is extra strength. Okay? Or like DM. Okay? So, may mga para sa ubo dyan na nagtatapos ng DM. Halimbawa, rubicin DM. Ano ba yung DM? DM, that is dextrometer dextrometer pan. So, meron din ng mga 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 directions na mababasa natin na TBSP. Okay? So, like 1 TBSP. Ano ba yan TBSP? That is tablespoon. Mga milk naman na nagtatapos na yung HW. Okay? So, ano ba yung HW? Alright? So, HW means hydrolyzed whey. So, I hope that this video helps a lot. Kasi minsan talaga, pag nagpapariseta tayo, hindi talaga natin malalaman, hindi talaga natin minsan maiintindihan yung mga applications na yan. Okay? So, ini-instruct naman sa atin yan, pero minsan talaga nakakalimutan natin. So, I hope that this video helps a lot. Hope na nakatulong tong video na to. Alright. So, guys, thank you very much for watching. This is Trudy and good day. Don't forget to subscribe. Have a good day.